గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ప్రస్తుతానికి మనకు ఆసియా మార్కెట్లో గ్రీన్ స్క్రీన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ స్వల్ప నష్టాలతో ముగిసాయి అండ్ అక్కడ టూ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ ఫోర్ పర్సెంట్కి మళ్ళీ రావడం చూస్తున్నాం మన మార్కెట్స్లో ఇవాళ మార్చి నెల ఎక్స్పైరీ మార్చి ఎఫ్ ఉండో సిరీస్ ఎక్స్పైరీ ఎందుకంటే రేపు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా హాలిడే ఉంది కాబట్టి ఈరోజే ఎక్స్పైరీని జర నిర్వహిస్తున్నారు సో అదర్వైజ్ చాలా రేంజ్ బౌండ్గా ఒక కోమా పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మన మార్కెట్స్ నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే దయనీయంగా ఉంది ముఖ్యంగా మార్కెట్ మూడ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ పరిస్థితి నిన్న మనకు ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ కొన్నారు అయినా కూడా ఏమి పెద్దగా ఏమి ఉపయోగం ఏమి కనపడలేదు మార్కెట్స్ అయితే రేంజ్ బౌండ్గా నేరో రేంజ్లో ట్రేడ్ అయ్యి స్వల్పంగా నష్టాలతోనే ముగిసిన పరిస్థితి చూసాం మనం సో ఒక ముఖ్యంగా స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో నిన్న కూడా మార్నింగ్ కూడా అనుకున్నాం ఇండెక్స్ అక్కడే ఉంది పదిహేడు వేల దగ్గర కానీ స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో నష్టాలు చాలా చాలా దయనీయమైన పరిస్థితి ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఏ బేర్ మార్కెట్లోనూ లేనంతగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో నష్టాలు అనేవి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది ఇప్పుడు కుటుంబాలు చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ అని సో ఆ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై లో పరిస్థితి ఒకసారి చూస్తే మనకు ఏ గ్రూప్లో కేవలం రెండు స్టాక్స్ మాత్రమే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక ఏ గ్రూప్లో దాదాపుగా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ టచ్ చేసిన స్టాక్సే ఉన్నాయి ఒక రెండు మినహాయిస్తే అలాగే బీ గ్రూప్లో అంటే ఎక్కువ మంది పోర్ట్ఫోలియోస్లో బీ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి లార్జ్ లార్జిష్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇవి సో వీటిలో పదకొండు స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంటే మూడు వందల పన్నెండు స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర ఉన్నాయి యాభై రెండు వారాల కనిష్ఠ స్థాయి దగ్గర అంటే వన్ ఈస్ టు థర్టీ నిష్పత్తిలో కనిపిస్తోంది బీ గ్రూప్లో ఉన్న ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ హైస్ అండ్ మిగతా గ్రూపుల్లో అన్నిట్లో కలిపి ఒక నలభై ఆరు స్టాక్స్ హైలో ఉంటే రెండు వందల తొంభై రెండు స్టాక్స్ లోలో ఉన్నాయి ఓవరాల్గా చూస్తే యాభై తొమ్మిది స్టాక్స్ మాత్రమే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్లో ఉన్నాయి బీఎస్సీలో సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ స్టాక్స్ నార్మల్గా బేర్ మార్కెట్స్లో ఒక ఐదు వందల స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్కి వెళ్తాయి లేదంటే ఆరు వందలు వెళ్తాయి ఈసారి ఏడు వందలు మించిపోయింది అంటే ఎక్కడో ఒక చోట మార్కెట్స్ ఇక బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇంతగా లో స్థాయికి వచ్చినప్పుడే అవకాశాలు బాగా దొరుకుతాయి బౌన్స్ బ్యాక్స్ కూడా అతి త్వరలో ఉన్నాయి బహుశా గతంలో మనం హిస్టారికల్గా సే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఏం జరిగింది అనేది కనుక చూస్తే కాబట్టి ఈ టైంలో అంటే నిఫ్టీ ఈ టైంలో అసలు మామూలుగా అయితే పన్నెండు వేల దగ్గర పదకొండు వేల దగ్గర ఉండాలి ఇన్ని స్టాక్స్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇంత బేరిష్గా ఉన్నాయంటే కానీ నిఫ్టీ ఏమో పదిహేడు వేల దగ్గరే ఉంది ఈ షేర్లన్నీ కూడా మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పడిపోయాయి అఫ్కోర్స్ విన్నర్స్ లేరా లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో అంటే ఉన్నాయి ఉన్నాయి స్టాక్స్ ఇప్పుడు మజగాన్ డాక్ ఉంది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఓరన్ బేవరేజెస్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది కరూర్ వైసే బ్యాంక్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ రైల్ వికాస్ మహీంద్రా సిఐ యూకో బ్యాంక్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కానీ వీటితో పాటు వీటికంటే ఎక్కువగా లూజర్స్ ఉన్నాయి ప్రతి మార్కెట్లోనూ ఎంత బేర్ మార్కెట్ అయినా సరే అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ ఉంటాయండి అదృష్టవశాత్ మన పోర్ట్ఫోలియోలో అవి ఉంటే ఓకే కానీ ఎక్కువ మంది దగ్గర ఉండవు విన్నింగ్ స్టాక్స్ ఎక్కువ మంది దగ్గర లూజ్ లూజర్సే ఉంటాయి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ లాంటివి ఎంతగా ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోని దెబ్బతీసాయో మనం చూసాం అలాగే టాటా టెలీ మహారాష్ట్ర టీవీ ఎయిటీన్ ధని సర్వీసెస్ గ్లాండ్ ఫార్మా ఇవన్నీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ నష్టపోయినవి అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ టోటల్ గ్యాస్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ ఇవన్నీ సో ఇంకా లిస్ట్ మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ అంతా మొత్తం దానికే సరిపోతుంది కాకపోతే ఇటువంటి కంపెనీల్లో మంచి కంపెనీలు అనుకున్నవి డెట్ తక్కువగా ఉన్న కంపెనీ లేదా డెట్ అసలే లేని కంపెనీలు అలాగే మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ప్రమోటర్లు తమ స్టేక్ పెంచుకుంటున్న కంపెనీలు
मन लिस्ट से वे ओ विनीम मंच कंपनी तेलता है आ वी मन को नाइद आर सेलैक्टी टाइम लमसम का अलागे मरको वायदा इनवेटू वे तपक नैक्स्ट टू थ्री इयर्स मंच वेल्थ मैं क्रियेटेकोलता चपेन सुलभम का चला चला रिसर्च होंमवर्क अवसर अंड नार्मल मन एपड़ू चाल सार चाल स्टाक्स मैं मिसी अभी बुल मार्केट पश्चातापड़ूट अलाक साम तो बै युवर रेग्रेट्स इन बेर मार्केट अंड से सैल युवर मिस्टेक्स इन दि बुल मार्केट अभी फेमस प्रोवर्ब सो आ प्रोवर्ब प्रकार मन नड़कते इलां मार्केट उ मैं अंदुगल एनलिस्ट माटदा गुड मार्न कुटरा सो मल्ली मन अदा ग्रूप संबंधी वार्ता मार्केट निकार कैन अने कंपनी और रिपोर्ट चपिंदी अदा ग्रूप षेर रिज़्न वाट वास्तव का अदा ग्रूप दिन मल्ल खंडी ले मैं तिरी चलेंसा षेर प्लेजिंग एद अभी एक्सचेजेस की मैं आटोमेट अभी इनफर्मेस वेल्पतनी मे मैं प्रत्येक अवसर लेदू वाल विवरण रेटी मन नमाली अंत ओटी अदानी ग्रूप चीजें रिजाइंडर पड़ते करेक्टे एंटे मैं चूस्त मन बीएससी वसैट एन एस वसैट ब्रिडिंग पैन डेटा ओनली क्वारटर्ली अडेट अट दफ्ड फिब्री क्वारटर इपड़कूर मेरे ओपन चूस कंप्यूटर लास्ट क्वारटर के अन्ट एंत प्रमोटर प्लेज होनी मंथ टू मंथ अन्ट प्लेज अपडेशन अ सर्टिफिकेसन ऐटारो अज्जेस अभी मार्केट की रिज्ते कस्त काफिडे एक्सचेजेस क्वारटर्ली अडेटाई का मैं चेसा आलरे चूँ बैंक दिन इधर इंटमेशन अदा का रिज्ते कस्त नमेवार अच्छे अदे इश्यू का वाल स्ट्रीट जर्नल मा गौतम अदानी गारे अन्न पैन माला स्टोरी वनमे स्टोरी अभी ऐक्चुअल आर्जुड़ बैठ नीचे मनी रूट की अंत आईने अटे स्टोरी वो दा तो फ्रेश मल्ला चलकल स्टार्ट अन्ट लज इनवेटर्स आल इन आल रीटल एक्सपोजर चाल तक का डेफिटली सेंटिमेंट डैमेज के मत अदा ग्रूप पे नैन चूसा नल रोज कुद पड़ी अक नल रोज बिगेस्ट फॉल नदा ग्रूप दादा याब वेल को मार्केट क्या को स्पेक्युलेटर इंट्रस्ट आ स्टाक् इपड़की को डेफिटली निराशपरचे तिगे अदा कौंटर्स अभी वीक अच्छे मार्केट वरक चूस्ते कटरली ट्वी ट्वी थ्री रईट आफ् चाल मंद बिजने पेपर्स इन बिजनेस चानेल्स अर्थात मेजर स्टोरी और बिजनेस स्टाडर्ड लाइट पेपर रन प्रवि मार्केट प्ले अवट इन ट्वेंटी ट्वी फोर अंत अवी ट्वी थ्री जेन रा इपड़ना इंट्रस्ट रेट हईक्स तग्गट यानी चूसको ग्लोबल एकानमी ट्रेंड्स यानी चूसको ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एट बिहेव इपे किपरेशन अन्ना प्रोग्रम होते इश्यू अंत सब्सक्रैबे चयन अंत इंपारटे इवन बट डेफिटली मार्केट एंत वीक सेंटिमेंट अटाट इध निदर्शन एंकं वी आर् स्टील इन ओनली एप्रि एप्रि रीच ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आलरे नैक्स्ट इयर गलोचि इपड़े अच्छे क्लीयरली एफस बइंग अंत वे मे बी का शार्ट कवरिंग पोजिशन उफ्एंडो डेफिटली एप्रि फ्यूचर्स अच्छे एप्रि पोजिशन रोल ओवर कर्क वाला लास्ट डे एनकाली फोर डेस् हालिडेस उप्रि सीरी रेप श्रीराम नवमने का तरह महावीर जयंती इलाम अंबेकर् जयंती इला फोर्त ई थिंक फोर्त सोर्टींत सरवाले मल का इन ट्रेडिंग हालिडेस उन्मा डेफिटली लज् पोजिशन अब वीकली सैटलमेंट मंथली एनकन चाल मंदिर पोजिशन रोल ओवर चयन क्लीयरली क अच्छे निना इंडेक्स मेनेज क्लीयरली नड़ी एंकंटे हेचीएफसी ट्वीन का पाजिट उठा रिलयन पाजिट उठा ईसीआई बैंक पाजिट उठा आर तो इंडेक्स सस्टन चेयर मारजिनल फ्लाट अदरव इंडेक्स मेनेज लेकिन निना माला अनदर हड्रेड पाइं निफ्टी पड़ेदेन काबटे ओवराल इंडेक्स के अंपारटे इवान इंडिविजुअल स्टाक्से 
ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమంటాను లైక్ నిన్న మనం పాయింట్ అవుట్ చేసింది మళ్ళీ ఇవాళ మీరు విశ్లేషణ చేసింది కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ లోస్ ఈజ్ టోటల్లీ అప్రోప్రియేట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీకే కాదండి టూ ఇయర్ లోస్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ లోస్ కూడా చూస్తే ఎందుకంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టడీ చూశాను మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే కోవిడ్ టైం అప్పు నుంచి ఏదైతే కనుక స్టార్ట్ అయిందో ర్యాలీ అనమాట రెండు ఏప్రిల్ టైం అప్పు నుంచి స్టార్ట్ అయిందో అలా లోయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి దేర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ విచ్ హ్ రీచ్ బ్యాక్ డోస్ లెవెల్స్ అనమాట అంటే మార్కెట్ లో లిటరల్లీ కొత్తగా వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ చాలా మంది అనమాట తిరిగి డబ్బులు తీసేసుకోవటం కానీ నిరాశతో నిష్ప్రోతో వెళ్ళిపోవటం కానీ జరుగుతుంది అనడానికి నిదర్శనం వాల్యూమ్స్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ గా తగ్గుతున్నాయి మార్కెట్స్ బాగున్నప్పుడు రెగ్యులేటర్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు స్టెప్స్ తీసుకోవటం ఏదో ఇన్ ద గైస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ ప్రొటెక్షన్ అన్నది కూడా వాల్యూమ్స్ ను బాగా డామేజ్ చేసిందని చెప్పేసే చెప్పొచ్చు ఇవాళ తిరిగి ఏ లిబరలైజేషన్ చేసినా కొత్త ఎఫ్ అండ్ ఓ పైన ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తే తిరిగి పాత స్పెక్యులేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ డౌట్ గానే ఉంది అయితే ఓవరాల్ గా మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం గ్లోబల్ క్యూస్ తిరిగి నిన్న యుఎస్ లో ఏదైతే రేట్ కట్ రేట్ హైక్స్ పైన వీటి పైన తిరిగి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈల్స్ జంప్ అవటం కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నాము చూస్తే కనుక మార్కెట్స్ లో మాత్రం సిగ్నిఫికెంట్ ర్యాలీ అనేది రాదు అన్లెస్ దెర్ ఆర్ ఎనీ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ మూవ్స్ గానీ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఏదన్నా మార్కెట్స్ ని సపోర్ట్ గా చేద్దాం అన్నట్టు ఏదన్నా పాజిటివ్ పాలసీ డెసిషన్స్ గానీ ఏదన్నా అనౌన్స్మెంట్ ఉంటే కనుక పార్లమెంట్ లో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కానీ బట్ అదర్వైజ్ యాస్ ఆఫ్ టౌన్ మార్కెట్స్ మాత్రం నిద్రావస్థలకు వెళ్ళి అని చెప్పేసి అనొచ్చు అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా అప్రమత్తత తోటే ఉండాలి అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా పోర్ట్ఫోలియో కూడా రీషఫుల్ చేసుకోవడానికి అడ్వైజ్ చాలా మంది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు కాస్త కంగారుగా ఉంది పోర్ట్ఫోలియో రీషఫ్లింగ్ లో ఏం చేయాలి ఈసారి ఏ సెక్టార్ వస్తుంది తెర మీదకి ఈసారి ఏ సెక్టార్ వీక్ అవుతుంది ఏదైనా సరే యాస్ ఆఫ్ నో చెప్పడానికి మాత్రం క్లారిటీ అయితే క్లియర్ గా లేదనమాట మేబీ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఇటు మాన్సూన్ పైన వచ్చే ట్రెండ్స్ గానీ ఇటు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ట్రెండ్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా చూసి నేను అనుకోవటం మేబీ స్టాక్ పికింగ్ కి ఏప్రిల్ థర్డ్ వీక్ నుంచి కమెంట్స్ చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి అని అంటాను కొన్ని రోజులు ట్రేడ్ చేయకపోయినా కొన్ని రోజులు మార్కెట్ నుంచి దూరంగా ఉన్నా కూడా నష్టం లేదన్నట్టు ట్రేడర్స్ కి చెప్తాను ఇన్వెస్టర్స్ కి చెప్తాను బట్ లుక్ అవుట్ అనమాట ఆల్వేస్ మనం మార్కెట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లుక్ అవుట్ లో ఉండాలి కొన్ని స్టాక్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాయి అనమాట ఎట్ లోవర్ లెవెల్స్ అనమాట అలాంటి స్టాక్స్ అనమాట ఒడిసి పట్టుకోవటానికి మాత్రం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి కానీ ఎమ్మటి పడి చేసి చేసి యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం మార్కెట్ వీక్ గా ఉంది కదా అని కొనాల్సిన అవసరం అయితే లేదని చెప్తున్నా ఓకే సో మనం ఇవాళ కొన్ని స్టాక్స్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వేదాంత ట్వంటీ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసే ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఫిఫ్త్ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ సో ఈ కంపెనీలు అన్నీ కూడా డివిడెండ్ ప్లేస్ వేదాంత అయినా హిందుస్తాన్ జింక్ అయినా సేమ్ గ్రూప్ చెందిన స్టాక్స్ సో ఒక ఒక హెవీ డివిడెండ్స్ చెల్లించే భారీగా డివిడెండ్స్ చెల్లించే కంపెనీలు ఇవి సో ఈ స్టాక్ ఏ విధంగా ఈరోజు ట్రేడ్ అవుతుంది అలాగే అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ అదానీ గ్రూప్ ఇచ్చిన వివరణతో ఇక ఈ స్టాక్స్లో మళ్ళీ ఏమన్నా రీబౌండ్ అవుతాయా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాయా అనేది చూడాలి అలాగే టాటా పవర్ ఒక న్యూస్ చూస్తున్నాను నేను టాటా పవర్ పవర్ మినిస్ట్రీ జోక్యం చేసుకోవాల్సిందే కోరుతుంది పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు జ్యూస్ స్టేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ నుంచి రావాలి మాకు ఇవి వసూలు చేసి పెట్టండి మీరైనా జోక్యం చేసుకోండి అని మహారాష్ట్రతో సహా చాలా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బకాయి పడి ఉన్నాయి టాటా పవర్కి సో అందుకనే మనం పవర్ కంపెనీస్ ఓకే డిమాండ్ బాగుంది బ్రహ్మాండంగా కానీ జ్యూస్ రాకపోతే ఈ కంపెనీలకి వాళ్ళ క్యాపెక్స్ ఎలా చేస్తాయి వాళ్ళ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ విధంగా మీట్ అవుతాయి అందుకనే పవర్ కంపెనీస్ స్టాక్స్ ఈ సీజన్లో కొట్టేస్తున్నారు కింద కొడుతున్నారు అది టాటా పవర్ అయినా అదాని పవర్ అయినా మరొకటి అయినా సరే సో అనుకున్న విధంగా ఈ కంపెనీలు లాభాలను ఇవ్వలేకపోతున్నాయి చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాయని కూడా చెప్పాలి సో ఈ స్టాక్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం వాచ్ లిస్టులో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాయి ఇప్పుడు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ
కోసం మంత్లీ ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఎస్ఐపి చేస్తారట ఇలాంటి స్టాక్స్ని ఏమన్నా మీరు సజెస్ట్ చేయగలరా అని అడుగుతున్నారు తప్పకుండా చేయొచ్చండి ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ అంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్నే ఎగ్జాక్ట్గా టచ్ చేశాయని చెప్పలేం కానీ నా దృష్టిలో అయితే ఇండియన్ హోటల్స్ లాంటి ఒక స్టాక్ ఇప్పుడు ఎంత హోటల్ రూమ్స్కి ఎంత భారీ గిరాకీ ఉందంటే ఇంకా అంత గిరాకీ బహుశా మన దేశంలో ఏ సర్వీస్కి లేదు ఏ ప్రోడక్ట్కి కూడా లేదు అంతటి భారీ డిమాండ్ హైయెస్ట్ ఎవర్ డికేడల్ హైస్ దగ్గర రూమ్ ట్యారిఫ్స్ కనిపిస్తున్నాయి డిమాండ్ కనిపిస్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి పైగా ఆక్యుపెన్సీతో హోటల్స్ పనిచేస్తున్నాయి సో ఇండియన్ హోటల్స్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ వేర్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఎస్ఐపీస్ అలాగే క్రాంతి గారు మీ దగ్గర ఎటువంటి లిస్ట్ ఉంది వసంత్ గారు ఈ మార్కెట్లో ఒకటి ఫండమెంటల్స్ టెక్నికల్స్ పక్కన పెడితే ఇన్వెస్టర్కి ఒక కన్విక్షన్ బై అనేది ఉండాలి వసంత్ కన్విక్షన్ బైస్ మీరు కొన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేసి చెప్పండి సో కన్విక్షన్ బైలో వసంత్ గారు ఈ మార్కెట్ లో కన్నా చూసినట్లయితే వసంత్ గారు లార్జ్ క్యాపిటల్ స్టిక్ అవటమే మంచిది సో ఈ కన్విక్షన్ బైలో మనం చూసినట్లయితే ఎల్ఎన్టి కానీ సీమన్స్ కానీ హెచ్ఏఎల్ కాదు మాకు మిడ్ క్యాప్స్ కావాలి మీరు మూడు వేల రూపాయలు చూస్తే మాకు అసలు ఎక్కవ బొర్రలోకి ఎక్కువ వసంత్ గారు ఈ మార్కెట్ లో అంటే కొంచెం పోర్ట్ఫోలియోకి స్టెబిలిటీ రావడానికి ఎస్ఐపి స్టాక్స్ లో ఆల్వేస్ ఫాలో లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కే స్టిక్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వసంత్ గారు ఫార్మా స్టాక్స్ ఏదైనా చూస్తే కనుక కొంచెం ఎస్ఐపి ఎందుకంటే ఫార్మా స్టాక్స్ ఇండెక్స్ కూడా ఫార్మా ఇండెక్స్ కూడా డౌన్ అయ్యి ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వసంత్ గారు ఒక ఫార్మా స్టాక్స్ అన్ని ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కోచ్ ఉన్నాయి సో మనం దివి స్లాబ్స్ చూసినా కానీ మన లార స్లాబ్స్ చూసినా కానీ ఇవి మిడ్ క్యాప్స్ కేటగిరీలోనే ఫార్మా స్టాక్స్ కనుక ఒక ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేస్తే వసంత్ గారు ఇక్కడ నుంచి క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ మార్కెట్ లో వసంత్ గారు మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ వెయిట్ చేయద్దు ఈ మార్కెట్ లో ముందు షిప్ మునుగుతున్నప్పుడు మనం తేలాలి ఒక లైఫ్ ని సేవ్ చేసుకోవాలి సో అటువంటి మార్కెట్ టు కండిషన్స్ ఇవి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఒడ్డికి చేరి పార్టీ చేసుకోవటం అది వస్తుంది కానీ ఏంటంటే ప్రస్తుత మార్కెట్ కండిషన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రిటర్న్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తే వసంత్ గారు ఇట్స్ అ గుడ్ గుడ్ ఓవర్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ద మార్కెట్ వసంత్ గారు సో అందువల్ల ఫార్మా స్టాక్స్ లో లార స్లాబ్స్ కానీ డివి స్లాబ్స్ కానీ ఇటువంటి స్టాక్స్ ని ఒక ఎస్ఐపి లాగా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు వసంత్ గారు ఓకే ఫార్మా స్టాక్స్ అని చెప్తున్నారు వీటి వీటన్నిటికంటే కూడా నాకు లాస్ట్ టైం కుటుంబరావు గారు ఐ థింక్ ఉగాది రోజు యూట్యూబ్లో ఇచ్చిన ఐదు స్టాక్స్ మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళండి యూట్యూబ్కి ప్రాఫిట్ ఓ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ వీడియో చూడండి అందులో ఐదు స్టాక్స్ ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆ ఐదు స్టాక్స్లోనూ ఎస్ఐపీలు మొదలెట్టండి లాంసమ్స్ చేయండి ఇన్వెస్ట్ చేయండి నాట్ విత్ సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ టైం ఫ్రేమ్ కాదు మినిమం టూ త్రీ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్తో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మనకు త్రీ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు క్రాంతి గారు చెప్పింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇదంతా మనకి పనికిరాదు మనకు కావాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో సో అలాంటి స్టాక్స్ ఏమి ఉన్నాయి సరే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తే కూడా త్రీ ఇయర్స్లో మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ అవుతుంది సో అది కూడా మంచిదే ఎన్ని స్టాక్స్ ఇవ్వలేదండి గతంలో మన ప్రోగ్రాంలో డిస్కస్ చేస్తున్నాయి పూనావాలా ఫిన్కార్ త్రీ ఇయర్స్లో ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చింది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది సిజీ పవర్ కుటుంబరావు గారు చెప్పిన పదే పదే చెప్పింది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఇలా అంటే అది పెన్ని స్టాక్ నుంచి సరే ఎప్పుడో ఒకటి లాటరీ లాగా అలా తగులుతుంది మనకి అండ్ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఇది మేము పెద్ద ఎక్కడికో వెళ్ళి వెతకాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాంటి ఉదాహరణలు మన కళ్ళ ముందు కోకోలాలుగా ఉన్న తరుణంలో డెఫినెట్లీ మంచి అవకాశాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఎవరో అనుకున్నాం జేబీఎం ఆటో రైట్ డౌన్ చేసి పడేస్తారు ఏం లేదు ఇంకా కంపెనీ అని ఎంత ఉవృత్తిన ఏగసిందో మళ్ళీ చూసాం మనం సో అలాంటి స్టాక్స్ని మనం జాగ్రత్తగా ఈ టైంలో వెతికి పట్టుకోగలిగితే సరే ఇప్పుడు క్రాంతి గారు చెప్పిన దివి స్లాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రూవ్ అయిన స్టోరీస్ వీటిల్లో ఆయన చెప్పినట్టుగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్సే వస్తాయి కానీ మంచి ధమాకా స్టాక్స్ వెతికి పట్టుకోవాలి అది మన ముందున్న ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు ఆ ఛాలెంజ్ని ఎవరైతే మీట్ కాగలుగుతారో ఇవాళ ఎంత మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మళ్ళీ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లేదా ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ నాటికి మీలో ఎవరైతే ఇదిగోండి నేను ఈ టెన్ బ్యాగర్ని నేను ఐడెంటిఫై చేసి పట్టుకోగలిగాను ట్వంటీ బ్యాగర్ని ఐడెంటిఫై చేసి
దీల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మార్కెట్స్ మరికొద్దిసేపట్లో ఓపెన్ కాబోతున్నాయి ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ రాబోతున్నాయి ఈలోగా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక మెయిల్ తీసుకుందాం రాజు మెయిల్ పంపించారు కాబ్రా ఎక్స్ట్రూజన్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ శేషసాయి పేపర్ ఈ మూడు ఉన్నాయట ఆయన దగ్గర లాభంలో ఉన్నారా నష్టంలో ఉన్నారా ఏమి రాయలేదు సరే మేమే ఏదో ఒకటి ఆలోచించుకొని చెప్పాలి హోల్డర్ ఎగ్జిట్ కొంచెం మెయిల్ కొద్దిగా వివరంగా రాయండి మీరు ప్రాఫిట్లో ఉంటే ఓ విధంగా సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది నష్టంలో ఉంటే మరో విధంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి బద్దగించవద్దు దయచేసి కుటుంబరావు ఈ మూడు స్టాక్స్ కాబ్రా ఎక్స్ట్రూజన్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ శేషసాయి పేపర్ ఆల్టరీ గుడ్ స్టాక్స్ అన్ని అందులో డౌట్ లేదా అన్నమాట బట్ యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం డెఫినెట్లీ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అయితే ఒక పీక్ అంటూ రీచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా మర్జర్ ప్రాసెస్ పూర్తిగా కంప్లీట్ కాలేదు ఐడిఎఫ్సి తోటి వన్స్ అది అయిన తర్వాతే రియల్ పొటెన్షియల్ అన్లాక్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను హోల్డ్ అంటాను కాబ్రా కూడా మనం చూసాం ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో ఇచ్చింది స్టాక్ అయితే హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు సస్టైన్ అవుతుంది యాస్ ఆఫ్ నో ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే అవుద్దు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఆయన ఎక్కడ కొన్నారో మనకి తెలియదు అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను షేర్ సాయి పేపర్ ఆల్సో ఈ సార్ హోల్డ్ అంటాను ఎందుకంటే బజాజ్ నుంచి ఆ టీచి చేస్తున్న పేపర్ కంపెనీస్ లో నెంబర్ వన్ కంపెనీ ఇదేనా అనమాట అండ్ బట్ సీజనల్ స్టాక్ లాగా అనమాట సంవత్సరానికి ఒక టూ టైమ్స్ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దాకా వస్తుంది మళ్ళా తర్వాత ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దాకా వెళ్తుంది అనమాట పేపర్ అనమాట అండ్ లిక్విడిటీ కూడా కొంచెం పూరే షేర్ సాయిలో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట లిక్విడిటీ డిసప్పియర్ అవుతూ ఉంటుంది అది కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ పేపర్ స్టాక్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి విజయవాడ నుంచి నా పేరు రవికుమార్ అండి అడిగండి రవికుమార్ హలో అదే సార్ ఇది మీనా క్రిస్టన్స్ తీసుకోవచ్చండి అంటే మన విజయవాడ జరిగినప్పుడు హోటల్ లో టెన్ టెన్ స్టాక్స్ ఇచ్చారు అందులో ఈ మీనా క్రిస్టన్స్ లా ఉంది అంటే అదే రేట్ లో మనకి ముందుకి కదలాడుతుంది కదా అది తీసుకోవచ్చా లాంగ్ టైం కోసం అని వన్ ఇయర్ తర్వాత అడుగుతున్నారు మీరు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మేలో చెప్పుంటాం అప్పుడు విజయవాడ వర్క్ షాప్ లో అంటున్నారు కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ మేలో సరే ఇప్పటికి అక్కడే ఉందని మీరు అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంటర్ కావచ్చా కుటుంబరావు గారు మీనాన్ పిస్టన్స్ బాగా గుర్తుంది నాకు అప్పుడు వర్క్ షాప్ లో అనమాట థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పాం అనమాట కరెక్ట్ గా స్టాక్ అక్కడి నుంచి సిక్స్టీ టార్గెట్ కూడా రీచ్ అయిపోయింది అట్ వన్ పాయింట్ అనమాట బాగా ఫ్లేర్ అప్ అయ్యి బై ది ఎండ్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట అరవై రూపాయలు కూడా టచ్ అవటం చూసిన అక్కడి నుంచి స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ కి వచ్చింది డెఫినెట్లీ ఎక్యుములేట్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే యు ఆర్ బయింగ్ ఎట్ లోవర్ లెవెల్ అండ్ దట్ టు ఎట్ అట్రాక్ట్ టు పీఈ టెన్ అనమాట రిజల్ట్స్ కూడా డీసెంట్ గానే ఉన్నాయి అండ్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ బెటర్ యాన్సిలరీ ఆటో యాన్సిలరీ కంపెనీస్ బై చేయమంటాను స్లోగా ఎస్ఐపి చేయండి ఇక్కడి నుంచి కరెక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ లో అరవై రూపాయలు టచ్ చేసింది అప్పుడు మేలో సజెస్ట్ చేసిన సమయంలో ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ ఇప్పుడు కుటుంబరావు అన్నట్లుగా ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ సేమ్ ప్రైస్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ దగ్గర ఫార్టీ రూపీస్ కింద ఉంది అరవై రూపాయలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది మంచిదే కదా మళ్ళీ అందుబాటు ధరలో దొరుకుతుంది ఓకే మరో కలర్ ఒక్క నిమిషం ఏ విధంగా ఉంది ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ చాలా వీక్గా కనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ టౌన్ నిఫ్టీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఈ లెవెల్ కనిపిస్తుంది సో వరుసగా నాలుగో సిరీస్ కూడా డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ నాలుగు సిరీస్లు నిఫ్టీ నష్టాలతో ముగుస్తున్న ఏకైక సంవత్సరం గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో అంతకుముందు నైంటీ సిక్స్లో నైంటీ ఎయిట్లో టూ థౌజండ్ వన్లో ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో వరుసగా నాలుగు నెలలు నష్టపోయింది నిఫ్టీ ఈసారి మళ్ళీ జరుగుతోంది అదే ప్రక్రియ అదే పరిణామం చూద్దాం కనీసం ఏప్రిల్లో అయినా ఒక ఊరట వస్తుంది అని మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు వంద షేర్లు ఏ రేట్లో కొన్నారు రెండు వందల కొంటే ఇప్పుడు నూట ఎనభై చిల్లర్లో ఎక్కడ ఉంది క్రాంతి గారు అదాని పవర్ పరిస్థితి ఈ లెవెల్ అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వస్తుంది గారు బహుశా ఆయనకి ఈ రేంజ్ లో ఇక్కడ
ఈ ఒడిదుడుకులనే ఈ స్టాక్ లో సర్వసాధారణం ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని లోయర్ లెవెల్లో మళ్ళీ తిరిగి అటెంప్ట్ చేయమంటాను సో లోయర్ లెవెల్స్ అంటే ఎక్కడ ఎక్కడికి వచ్చిన కూడా కొనొచ్చు వసంత గారు వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ ఇస్ ద గుడ్ లెవెల్ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ కనుక వచ్చినా కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ లెవెల్ టు టేక్ ఎంట్రీ ఇన్ టు అదాని పవర్ వస్తుంది సో నాకైతే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ కనిపిస్తుంది మరి చాట్లో చూద్దాం అక్కడ దాకా వస్తుందా రాదా మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి నేను ప్రసాద్ అని చెప్పి కర్ణాటక నుంచి సార్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అడగండి ప్రసాద్ సార్ నేను టీడీ పవర్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో పర్చేస్ చేశాను ఉషా మార్ట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ లో పర్చేస్ చేశాను సార్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ ఐ వాంట్ పర్చేస్ ద హెరిటేజ్ ఫుడ్ సార్ మనం పర్చేస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు హెరిటేజ్ దీన్ని ఇంకా ఏంటి మీ లాజిక్ ఏంటి హెరిటేజ్ పవర్ ఫుడ్స్ ఎందుకు కొందాం అనుకుంటున్నారు సార్ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసినప్పుడు ప్లస్ దాన్ని ఫండమెంటల్స్ అని చెక్ చేసినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ అవి చెక్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ గుడ్ అని అనిపించింది నాకు చెక్ చేసినప్పుడు డీటెయిల్ గా అండ్ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ అన్ని కూడా చెక్ చేస్తే ఫర్దర్ గా ఫ్యూచర్ దీన్ని కూడా అనాలిసిస్ చేసుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అని అనుకున్నా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మీ ఆశ అర్థమైంది నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒకవేళ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ వచ్చేలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి పరిస్థితి వస్తే బ్రహ్మాండంగా దూసుకెళ్తుంది స్టాక్ అని అనుకుంటున్నారు మీరు అంతేనా అంతే సార్ సరే ఫండమెంటల్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయని కూడా ఒక నమ్మకం కూడా ఉంది మీకు హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కుటుంబరావు గారు ఏమిటి ఆయన అంచనా కరెక్టేనా ఆయన ఫస్ట్ చెప్పిన టూ స్టాక్స్ కూడా చాలా బాగా కొన్నారండి ఎందుకంటే బోత్ ద స్టాక్స్ టీడీ పవర్ అండ్ ఉషా మార్టిన్ ఈ అన్సర్టెన్ మార్కెట్ లో కూడా పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ గా ఉన్నాయి అనమాట డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంత నాటిలో ఎందుకంటే ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బయింగ్ వస్తుంది రెండు స్టాక్స్ లో కూడా అండ్ ఐ థింక్ అగేన్స్ట్ ద మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా అనదర్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ రావచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాం హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ డెఫినెట్లీ ఎక్సరైట్స్ అయిన తర్వాత అండ్ ఆల్రెడీ కంపెనీ డెట్ ఫ్రీ అయిపోయింది ఎందుకంటే కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదైతే కనుక వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ మన బిగ్ బజారాల్లో ఈ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనమాట అవన్నీ అమ్మేసిన తర్వాత డెట్ ఫ్రీ అయిపోయింది కంపెనీ ఎక్సరైట్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఇప్పుడు లాంచ్ అయింది అయితే ఆయన పొలిటికల్ యాంగిల్ లో చూసి చెప్తున్న దానికి ఐ కెన్ సే వన్ థింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ ఆర్ నాట్ అనమాట హెరిటేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉంది అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ చూస్తే రిమార్కబుల్ రిటర్న్స్ హెరిటేజ్ స్టాక్ ఆ టైం అప్పుడు ఇవ్వలేదు కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మేబీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఓన్లీ అంటే కొంచెం డీవియేట్ అవుతున్నా అనుకుంటే కనుక జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారిది జగతీ పబ్లికేషన్ సాక్షి న్యూస్ పేపర్ మాత్రం తొమ్మిది కోట్ల నష్టం నుంచి నూట అరవై కోట్ల సంవత్సరానికి నెట్ ప్రాఫిట్ వరకు ఎదిగింది కాబట్టి అలాంటి బిజినెస్ రహస్యం అయితే మనకి తెలియదు బట్ హెరిటేజ్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ప్రాపర్లీ మేనేజ్డ్ కంపెనీ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ అట్ కరెంట్ వన్ ఫార్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ బ్యాండ్ లో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది బై చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ డీసెంట్ రిటర్న్స్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో వస్తాయి అదే ఏంటి తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందా అది ఎనీవే డిసైడ్ అయ్యండి ఆల్రెడీ వచ్చేయడం అనేది డిసైడ్ అయిపోయింది ఓకే సో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రాబోతోంది అధికారంలో కానీ మరి మార్కెట్ సెట్ లో పెర్ఫామ్ చేస్తే చెప్పలేను కానీ ఈ విషయంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పలేదు ఓకే మార్కెట్ లో బుల్ రన్ వస్తుందో లేదో డౌట్ కానీ తెలుగుదేశం గెలవడం అయితే ఖాయం అంటారు సరే అండి గుడ్ మంచిదే రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు మంచిది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకి మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి గోపి అండి నమస్తే అండి అడగండి గోపి ఏం లేదు సార్ మేము రెండు ఎకరాల పొలం స్టేట్ బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఫార్టీ ల్యాక్ పెట్టుకున్నామండి సిటిజన్ మేము చేసుకోమంటారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఉంచుకోమంటారా ఏమండి ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేశారు మీరు స్టేట్ బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశామండి ఎలా ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు ఏంటి ఏ స్కీమ్స్ లో పెట్టారు అందులో ఏ స్కీమ్ లేదు సార్ బ్యాంక్ లో మనకు అగ్రికల్చర్ అవ్వండి దాన్ని బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు చెప్తే దాంట్లో పెట్టామండి ల్యాండ్ అన్ని కోసం పెట్టామండి ఉంచుకోమంటారా తీసి వ్యక్తి బయట వేసుకోమంటారా
చాలా మందికి ఈ మార్కెట్ల పట్ల అవగాహన ఉండదు కానీ ఆ స్కీమ్ ఫాంప్లెట్స్ చూపించి ఇలాగ ఎఫ్డీ చేద్దామని వచ్చిన వాళ్ళని వీటిలోకి షిఫ్ట్ చేయటం నేను కూడా నా దగ్గరకు ఒక ఇద్దరు వచ్చారు మార్కెటింగ్ ఏజెంట్స్ లాంటి వాళ్ళు సో మీరు చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ సరే మనం ఎలాగో మన సబ్జెక్ట్ మనకు ఉంది కాబట్టి ఏదో వాళ్ళని ఏదో కన్విన్స్ చేసి వెనక్కి దిగి పంపించేసాను కానీ చాలామంది గలీబుల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారండి పాపం మేనేజర్ వాళ్ళ అంతటి వాళ్ళు చెప్తుంటే ఎందుకు అబద్ధం చెప్తారు అనే వాళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నారని కాదు వాళ్ళకు ఉన్న అరకొర జ్ఞానంతో ఎక్కువ మంది నష్టపోతున్నారు బ్యాంకులో ఉన్న మేనేజర్లు కావచ్చు వాళ్ళ కింద వాళ్ళు కావచ్చు సిబ్బంది నిర్వాహకాల వాళ్ళని చాలామంది నష్టపోతున్నారు అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్ వీక్గా ఉంది కాబట్టి మీ నలభై లక్షలు ముప్పై ఐదు లక్షలు కావడం పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏం లేదు కానీ ఒకవేళ మీరు యూలిప్ స్కీమ్స్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే మాత్రం మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు మీకు నెగిటివ్ రిటర్న్సే కనిపిస్తాయి ఇది గుర్తుంచుకోండి చాలా మీ కష్టార్జితాన్ని వంద ఒకటికి వంద సార్లు పది మందిని అడిగి ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేసినట్లే ముందుగానే కాల్ చేయాలి మీరు అప్పుడు మీరు ఏ స్కీమ్ని వాళ్ళు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారో కనుక్కొని దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మీరు నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఏ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారో చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి గురుగారు గోపిగారు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో స్కీమ్ పేరు కూడా తెలియకుండా ఇన్వెస్ట్ చేశారు నిజంగా దయనీయమైన పరిస్థితి అండి దారుణమైన పరిస్థితి ఇటువంటి పరిస్థితి మన దేశంలోనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే మరో కాలర్ కాల్ కట్ అయిపోయింది మెయిల్ తీసుకుందాం వరప్రసాద్ మెయిల్ పంపించారు టార్క్ కట టీఏఆర్సి టార్క్ ముప్పై నాలుగు రూపాయలకు కొన్నారు ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా టార్క్ వసంత్ గారు ఇది పాత కంపెనీ టార్క్ అంటే అనంతరాజ్ ఇండస్ట్రీస్ అని ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉండేది ఇది రియల్ ఎస్టేట్ స్టోరీ వసంత్ గారు ప్రస్తుతం అయితే ఆయన ప్రైస్ ఎంట్రీ రేంజ్ కరెక్ట్ రేంజ్ ఈ టైమ్ లో హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు కొంచెం న్యూస్ వస్తుంది ఈజ్ ఎ న్యూస్ డ్రోన్ కౌంటర్ వాళ్ళ ల్యాండ్ బ్యాంకులని మానిటైజ్ చేయటం ఈ న్యూస్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం అయితే ఈ రేంజ్ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఆయన ఎంటర్ అయిన ప్రైస్ రేంజ్ ఓకే వసంత్ గారు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఆ కంపెనీలో ఒక్కటే ఉంది వసంత్ గారు ఢిల్లీలో వన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్లాట్ ఈ కంపెనీ కింద ఉందనమాట హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీ ఢిల్లీలోది అది ఎనీవే ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఎందుకంటే మార్కెట్ క్యాప్ వెయ్యి కోట్లు ఉంది కంపెనీకి ఆల్రెడీ బిజినెస్ పరంగా చూస్తే కనుక ఇట్ ఇస్ నాట్ సచ్ ఎ గ్రేట్ కంపెనీ బట్ ఆ సైట్ వాల్యుయేషన్ మూలానే దానికి ఆ థౌజండ్ క్రోర్ వాల్యుయేషన్ కూడా ఉంది ఓకే రైట్ హోల్డ్ అండ్ ప్రస్తుతానికి టాక్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి హిందుస్థాన్ జింక్ ఏ రేట్లో కొన్నారు త్రీ ట్వంటీ ఓకే ఈ రోజు మళ్ళీ కొంటారా ఎందుకోసం మీరు వాయిస్ సరిగా వినపట్లేదండి అంటే డివిడెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారు కదా తర్వాత ఎలాగైనా మార్కెట్ లో డౌన్ అయిపోతాయి అందరు సెల్లర్ ఎక్కువ అయిపోతారు కదా అని చెప్పి కామ్ డివిడెంట్ అమ్మేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా డివిడెంట్ ఈ రోజు తొమ్మిది గంటలు తొమ్మిది నైన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా అమ్మేసుకుంటే మాకు డివిడెంట్ అమౌంట్ పడుతుందా లేదా అని డౌట్ ఓహో అది రికార్డ్ డేట్ మరి ఎప్పుడు అనేది కుమార్ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా రికార్డ్ డేట్ ట్వంటీ నైన్త్ అనమాట సో ఈ రోజు నుంచి ఎక్స్ డివిడెండ్ అవుతుందా కమ్ డివిడెండ్ ఉందా ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు ఎక్స్ డివిడెండ్ వస్తుంది సో ఈ రోజు అమ్మేసుకుంటే డివిడెండ్ వాళ్ళకే వస్తుంది అంతే కదా నిన్నటి వరకు షేర్ హోల్డర్ కాబట్టి ఆయన ఈ రోజు వస్తుంద గారు ఇన్ కేస్ ఆయన సెల్ చేసినట్లయితే ఈ రోజు సెల్ చేస్తే డివిడెండ్ వస్తుందా ఈ రోజు సెల్ చేస్తే వసంత్ గారు ఆయన కనుక పొరపాటున ఎర్లీ పెయిన్ కనుక అయిపోతే రికార్డ్స్ లో ఆయన పేరు కనపడదు డివిడెండ్ రాదు బహుశా రేపు ఆయన సెల్ చేసుకోవచ్చు వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ డే ఓకే మీకు డివిడెండ్ కావాలంటే రేపు అమ్మండి ఈ రోజు అమ్మద్దు అనేది క్రాంతి గారు ఇచ్చిన సలహా మరి నాకైతే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ కుటుంబాలు మీరు లేదండి టీ ప్లస్ వన్ స్టాక్ అండి ఆల్రెడీ ఆయనకి డివిడెండ్ క్రెడిట్ అయిపోతుంది ఇవాళ అమ్మినా కూడా యాక్చువల్ డెలివరీ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద రికార్డ్ డేట్ కాబట్టి అనమాట రికార్డ్స్ లో ఆయన పేరే ఉంటుంది కాబట్టి ఆయనకే వస్తుంది ఇవాళ ఈ రోజు బట్ ఆల్రెడీ బట్ ఆల్రెడీ 
ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎర్లీ పెయిన్ అని ఒక సిస్టమ్ వచ్చింది కుటుంబరావు గారు కొంతమంది మెకానిజం ఏం చేస్తున్నారంటే అమ్మంగాలనే వెంటనే షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తున్నారు అందువల్ల చేంజ్ అవడం అదే చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇవాళ ఎఫ్ ఎండ్ కూడా లాస్ట్ డే దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఎఫ్ఎండ్ స్టాక్ అనమాట అండ్ రేపు సెలవు ఉంది కాబట్టి అర్లీ పెయిన్ పెయిన్ క్లోజర్ కూడా అయిపోవచ్చు ఈ స్టాక్ లో కాబట్టి ప్రిఫరబ్లీ హీ షుడ్ సెల్ ఆన్ మండే ఓన్ సో ఈ రోజు అమ్మేస్తే డివిడెండ్ రాకపోవచ్చు అంతే కదా ఈ ఇంకొక నిమిషంలో మనకు తెలుస్తుంది అసలు హిందుస్తాన్ జింక్ ఏ రేట్ లో ఓపెన్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి కూడా కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ గా చూస్తున్నాం అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా ఎనభై పాయింట్లు పెరిగింది అండ్ ఓకే వంద పాయింట్లు పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎనభై పాయింట్లు పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయింది ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు స్టాక్స్ లాభాలతో ఎనిమిది వందల ఆరు వందల యాభై ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో ఇది మిడ్ క్యాప్స్ పర్స్ అదానీ పోర్ట్స్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ రెండు పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి ఎంఎండ్ఎం పాజిటివ్గా ఉంది బజాజ్ ఆటో హీరో మోటో కార్ టెక్ మహీంద్ర ఇవి కూడా మనకు పాజిటివ్గానే ఓపెన్ అయ్యాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఐటీసీ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇవన్నీ కూడా నిఫ్టీ గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఓకే నిఫ్టీ లూజర్స్ ఏమున్నాయి ఇండస్ట్రియంట్ బ్యాంక్ రిలయన్స్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఈ మూడు కూడా స్వల్ప నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బట్ ఎక్కువగా మనకు గెయినర్స్ లిస్టే కనిపిస్తుంది స్వల్ప లాభాలు అంతే ఏమీ పెద్ద మేజర్ గెయిన్స్ ఎక్కడ కూడా కనపట్టడం లేదు ఒక ల్యాక్ లస్టర్ ఓపెనింగ్ అనే చెప్పాలి కుటుంబరావు ఏంటి ఎక్కడన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్ కనిపిస్తోందా ఏదీ కనపట్టలేదండి ఎందుకంటే అది చూస్తున్నాను ఇప్పుడే ఓపెనింగ్ అయిందని ఎందుకంటే నిఫ్టీ పాజిటివ్గా ఉన్నా కూడా అంత ఇదిగా అయితే లేదు ఎందుకంటే ఎస్టడీ బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి లైక్ బంధన్ బ్యాంక్ లారస్ ఆరో ఫార్మా ఇవన్నీ కూడా ఎఫ్ ఎండ్ ఓ స్టాక్స్ అన్ని కూడా వీక్ గానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అనమాట అండ్ ఎఫ్ ఎండ్ ఓలో యాక్టివిటీ పరంగా చూస్తే కూడా మార్జినల్ నిన్న బాగా తగ్గింది కాబట్టి అదాని పోర్ట్స్ లో కాస్త యాక్టివిటీ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ నిన్నటి కంటిన్యూషన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో కూడా కాస్త యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది బట్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక కొత్తగా అనమాట క్రిస్ కార్పొరేషన్ ఒకటి హ్యూజ్ వాల్యూమ్ అయింది ఇప్పుడు మార్నింగ్ అని అనమాట అది కూడా ఏదో క్రాపింగ్ అప్తే బ్లాక్ డీల్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ స్టాక్ ఈస్ ఎయిట్ పర్సెంట్ బెస్ కార్పొరేషన్ అది ఒక్కటి చూడాలన్నమాట అండ్ అదేవిధంగా ఓరియంట్ పేపర్ కూడా బ్లాక్ డీల్ అయింది ఒకటి అందుకని అనదర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ అండ్ సింఫనీ ఒకటి ఎక్స్ బోనస్ అయ్యి అందుకని చెప్పేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ చూపిస్తుంది అది హిందుస్థాన్ జింక్ కూడా మనకు ముప్పై రూపాయల నష్టంతో ఓపెన్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఎక్స్ ఎక్స్ డివిడెండ్ అయిపోయింది అనుకోవాలండి ఎక్స్ డివిడెండ్ అయిపోయింది సో ఈరోజు అమ్మితే మీకు డివిడెండ్ మీకే వస్తుంది మీ దగ్గర గతంలో ఉన్న షేర్ని ఈరోజు అమ్మితే అయితే కానీ వేరే పెద్దగా అయితే యాక్టివిటీ కనపట్టలేదండి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఇందాక మార్నింగ్ మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు హోటల్ స్టాక్స్ లో కాస్త లో ప్రొఫైల్ హోటల్ స్టాక్స్ లో కూడా యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ఏషియన్ హోటల్స్ కానీ అదర్ కపుల్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఎనివేర్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ అప్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఒకటి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి మేబీ కాంట్రీన్ బెట్ గా హోటల్ స్టాక్స్ కావచ్చు అండ్ వన్ డెడ్ స్టాక్ మన దగ్గర అనుకున్న దాంట్లో వాల్యూమ్ అవుతుంది నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఇరుక్కున్నారు టేక్ ఓవర్ టేక్ ఓవర్ అని ఆ డెడ్ కౌంటర్ లో ఇవాళ వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి సమ్ ఆల్రెడీ వన్ ల్యాక్ వాల్యూమ్ అయ్యి త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అప్ ఉంది అనమాట బట్ బెటర్ నాట్ టచ్ సచ్ స్టాక్ అంటాను హాస్పిటల్ స్టాక్స్ లో షెల్బి ఒకటి ఇవాళ చాలా న్యూస్ పేపర్స్ లో మనం చూసుకుంటాం ఫుల్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చారు టూ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనమాట వాళ్ళ ఎక్స్పెన్షన్ పైన మేబీ అది దాని ఇండికేషన్ ఆర్ యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ షెల్ బీస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ వాల్యూమ్స్ పరంగా కూడా ఇవాళ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ ఉంది స్టాక్ ఆస్ ఆఫ్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్ మాత్రం వన్ పాజిటివ్ స్టేబుల్ గా ఉంది అండ్ వీకర్ బ్యాంక్స్ బ్లాక్ డీల్స్ లో కొట్టేస్తారు అంత నిదర్శనం సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఆల్రెడీ అది పెన్ని స్టాక్ లాగా ఫోర్టీన్ రూపీస్ దగ్గర అక్కడ ఉన్న స్టాక్ ఇవాళ అనదర్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది క్రాష్ అయింది అండ్ వాల్యూమ్స్ రోజు అయ్యే వాల్యూమ్ లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోయింది ఓకే అలాగే మిత్రులు సూర్యనారాయణ కూడా మే మెసేజ్ పంపించారు ఈ రోజు అమ్మిన హిందుస్థాన్ జింక్ డివిడెండ్ వస్తుంది అని ఆల్రెడీ మనకి ట్రేడింగ్లో కూడా అది
అంటే బ్యాడ్ స్టాక్స్ అండి అందుకని చెప్పే కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటా జిఎంఆర్ అయితే చూసాం మొన్నటి మొన్న కూడా స్టాక్ ఫార్టీ టూ వరకు వెళ్ళాలన్నమాట తిరిగి ఇన్ లైన్ విత్ మార్కెట్స్ థర్టీ ఎయిట్ కరెక్ట్ అయింది అయితే ఎయిర్పోర్ట్ లో అనమాట మనీస్ ఎట్లా రేజ్ చేస్తున్నారు ఏడీపీ ఫ్రాన్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా న్యూస్ డిస్కౌంట్ అయ్యే తగ్గింది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాం సువెన్ లైఫ్ కూడా హోల్డ్ అంటాం ఎస్ఎఫ్ ఓకే వాణి అడుగుతున్నారు ఏథర్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి నాలుగు వందల షేర్లు ఉన్న ఐపీఓలు ఎలా టైనివి దీని నుంచి జ్యోతి రెజిన్స్ దీనిలోకి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు కావచ్చా రీసెంట్ లిస్టింగ్ ఏథర్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి జ్యోతి రెజిన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్యాక్ట్ ఒక విధంగా స్టేబుల్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే లిస్టింగ్ రోజు ఒక్క రోజు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చినా సరే ఆ తర్వాత కూడా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టు నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రేంజ్ లో మూవ్ అవుతాను అందుకని చెప్పేసి హోల్డ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే కంపెనీ ఇస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ కంపెనీ అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా డీసెంట్ గా ఇచ్చారు మేబీ వన్ అనదర్ గుడ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే తిరిగా వెయ్యి రూపాయలు అటెంప్ చేయొచ్చు జ్యోతి రెసెన్స్ ఆల్రెడీ ఈ సెన్ బాగా పెరిగిన స్టాక్ అనమాట లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ చూస్తూ ఉంటే కనుక చాలా పెరిగిన స్టాక్ కాబట్టి ప్రిఫరబ్లీ హోల్డ్ ఆన్ టు ఏథర్ ఇండస్ట్రీస్ అసఫ్నో అంటారు ఓకే ఫ్లోరిన్ స్టాక్స్ లో అడుగుతున్నారు ఎవరు మన పవన్ కుమార్ గుజరాత్ ఫ్లోరోకేమ్ నవీన్ ఫ్లోరైన్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఈ మూడిట్లో ఏది బెటర్ మూడు మంచి కంపెనీలే అండి టెక్నికల్లీ ఎస్ఆర్ఎఫ్ బెటర్గా కనిపిస్తుంది బట్ కుటుంబ మీరు ఏ స్టాక్ని సజెస్ట్ చేస్తారు గుజరాత్ ఫ్లోరో నేను నేను ఎస్ఆర్ఎఫ్ ప్రిఫర్ చేస్తానండి ఎందుకంటే అదర్ దాన్ ఫ్లోరినేషన్ సెగ్మెంటే కాకుండా కూడా వాళ్ళకి వేరే యాన్ సెగ్మెంట్ కానీ టైర్ కార్డ్ సెగ్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మోర్ డైవర్సిఫైడ్ కంపేర్ టు నవీన్ ఫ్లోర్ అండ్ గుజరాత్ ఫ్లోర్ అనమాట ఎస్ఆర్ఎఫ్ కాస్త సేఫ్టీ నెట్ ఉంటుంది వేరే డివిజన్స్ వల్ల కూడా ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ విక్రమ్ ప్రసాద్ ఎల్ఐసి నైన్ థర్టీ వన్ లో ఉన్నాయి ఇన్ స్విఫ్ట్ ల్యాబ్ వన్ నాట్ త్రీ లో ఉన్నాయి ఈ రెండు హోల్డ్ చేయచ్చా క్రాంతి గారు ఎల్ఐసి ఇన్ స్విఫ్ట్ ల్యాబ్ వసంత్ గారు ఎల్ఐసి అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాక్స్ గానే ఉన్నాయి ఎఫ్ఐఎస్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ సెల్లింగ్ ఉండటంతో ఈ ఎల్ఐసి లాంటి స్టాక్స్ లో బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎమర్జ్ అవ్వలేదు వసంత్ గారు బట్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ దృష్ట్యా డెఫినెట్ గా ఎల్ఐసి హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను పోర్ట్ఫోలియో వెంకట నారాయణ పతంజలి ఉన్నాయట నూట డెబ్బై ఏడు షేర్లు పన్నెండు రూపాయలు అలాగే జూబ్లెంట్ ఎన్గ్రేవియా ఉన్నాయి ఐదు వందల నాలుగులో హోల్డర్ సెల్ ప్రస్తుతం అయితే పతాంజలి కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు స్టాక్ నియర్లీ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ కరెక్ట్ అవడం జరిగింది పతాంజలి ఫుడ్స్ కూడా పతాంజలి లో మెర్జ్ అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వసంత్ గారు కంపెనీని కంప్లీట్ గా డెట్ ఫ్రీ చేయటం జరిగింది రామ్ తేన్ బాబా గారు సో అందువల్ల ప్రస్తుతం అయితే ఈ ఫుడ్ స్టాక్స్ ని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను పతాంజలి ఓకే పుత్తూరు రజనీ మెయిల్ పంపించారు మీ ఛాలెంజ్ మాకు బాగా నచ్చింది విల్ ట్రై టు డూ అవర్ బెస్ట్ అని అంటే వచ్చే మూడేళ్లలో మల్టీ బ్యాగర్స్ ని వెతికి పట్టుకోమన్న ఛాలెంజ్ అనుకుంటా థ్యాంక్స్ అండి ఇన్ఫోసిస్ ఉన్నాయట పద్నాలుగు వందల రూపాయలు ఇక్కడ యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇంకా మరికొంత సమయం వెయిట్ చేయొచ్చా కుటుంబాలు ఇన్ఫోసిస్ యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇన్ఫోసిస్ లో యావరేజ్ కానీ కాదండి ఎస్ఐపి లాగా చేయాల్సిన స్టాక్ అనమాట ఇది డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా కన్సిస్టెంట్ గా మంత్ ఆన్ మంత్ అనమాట ఎస్ఐపి చేస్తే యాన్యువలైజ్ రిటర్న్స్ చూస్తే కనుక ట్వెల్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ డెఫినెట్లీ రిటర్న్స్ స్టాక్ ఇట్స్ అన్ ఎస్ఐపి స్టాక్ డోంట్ నెచ్చరీ యావరేజింగ్ అని అక్కడ ఓకే ISMT ఉన్నాయట శ్రీనివాస్ యు అలాగే ఐజెడ్ ఎంఓ ఇజ్మో ఈ రెండు స్టాక్స్ ఉన్నాయట ఈ రెండు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కోసం ఎలా ఉంటాయి ఇజ్మో ఐజెడ్ ఇవన్నీ చిన్న స్టాక్స్ అండి వెరీ మినియేచర్ స్టాక్స్ అంట మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్ ఐఎస్ఎంటి ఇది వరకు డార్క్ హార్స్ గా మనం చెప్పిన స్టాక్ ఏంటంటే పది రూపాయల కింద ఉన్నప్పుడు అనమాట ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాను ఇట్ హాస్ బికమ్ ఎన్ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ అనమాట సో జిందాల్ స్టేక్ ఓవర్ చేసా ఇది కిర్లోస్కర్ ఫెరోస్ వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేసేసారు అనమాట కాబట్టి కంపెనీ ఇంత స్ట్రెంగ్త్ కూడా చూపిస్తుంది హోల్డ్ అంటాను హెస్ ఆఫ్ నవ్ అయితే వేదాంత గురించి అడుగుతున్నారు కుషా కుమార్ వేదాంత సిమిలర్ డివిడెండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తుందా ఎవరని చెప్పగలమండి అనిల్ అగర్గా అగర్వాల్ గారి ఇష్టాయిష్టాల మీద ఆధారప
ఎందుకంటే దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డెట్ ఆల్సో టు బి రీపేడ్ పర్సనల్ గ్యారంటీస్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకోవడానికి హిందుస్థాన్ జింక్ నుంచి డివిడెండ్ ఇవ్వటము దీని నుంచి డివిడెండ్ తీసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంది గ్రూప్ అనమాట దానిలాగా ఇంప్లోడ్ అవకుండా ఉంటానికి అని చెప్పి అడ్వాన్స్ ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ఉండదు జస్ట్ యాడ్ దిస్ పాయింట్ ఒక కంపెనీ బాగా డివిడెంట్ ఇస్తుందని దాన్ని గ్రేట్ కంపెనీ అని కూడా పర్సీవ్ చేయకూడదు వస్తుంది గారు ఓకే ఇఫ్ దే హ్యావ్ బెటర్ స్కిల్స్ ఆ మనీని రీఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీని పెంచడానికి ట్రై చేయాలి ఓకే సందూర్ మ్యాంగ్నీస్ నవా ఈ రెండు కూడా మైనింగ్ స్టాక్స్ లో శ్రీనివాస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కొనుక్కోవచ్చా ఈ రెండు రెండు కూడా కొనొచ్చు అండి నవా అయితే డెఫినెట్లీ కొనమంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి వచ్చిన ఆర్బిటేషన్ క్లెయిమ్ డబ్బులు కూడా ఇయర్ వస్తాయి కాబట్టి అండ్ మోర్ ఓవర్ సందూర్ కూడా ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అస్ ఆఫ్ నో బట్ ఏంటంటే ప్యూర్లీ న్యూస్ ఫ్లో డివెన్ స్టాక్ అనమాట సందూరు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పేసి అని అంటాను ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు మనం యావరేజింగ్ అంటే విమర్శిస్తున్నామని కొంతమంది మా లాస్ట్ కవర్ చేసుకునే ప్రైస్ పాయింట్స్ సజెస్ట్ చేయందని ఇండైరెక్ట్లీ అడుగుతున్నారు మన వాళ్ళ తెలివితేటలకి జోహార్లు రైట్ ఓకే మార్కెట్స్ పాజిటివ్గానే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి బట్ చెప్పుకోదగిన మూవ్స్ ఎక్కడా కూడా మనకు లేవు ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్లో రేపు సెలవు కాబట్టి ఎల్లుండి మార్నింగ్ మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్